สวัสดีทุกคนนะคะ Hello everybody Today I go I am going to read this article I just got from my friend just now <laughs> It is 10 minutes to 10 at night so it's very quiet in this room and Mister is already in bed so I try to not make really loud noises why I feel uncomfortable but I really want to read this article I just got it okay ตอนนี้นะคะที่บ้านโบ๊ทเนี่ยอีกสิบนาทีจะสี่ทุ่มนะคะแล้วก็เพิ่งได้ข้อความนี้มาเมื่อกี้นี่เองเพื่อนเพื่อนบอเพิ่งโพสต์ให้นะคะก็เลยอยากจะอ่านไงก็เลยอัดตอนนี้เลยก่อนนอนนะคะทีนี้ให้ดูวิดีโอไปด้วยสงสัยก็ดูวิดีโอเพลินๆไปด้วยฟังไปด้วยละกันนะคะเป็นวิดีโอช่องโปรเองนะถ้าใครสนใจนอกจากนอกจากจะเอ่อหนังสือฝึกภาษาอังกฤษก็มีวิดีโอไปเที่ยวด้วยทําอย่างอื่นด้วยนะกิจกรรมมีนะคะลองดูดูกันละกันโอเค what you you is Watching now is my YouTube channel. Beside English practicing, I also have the video from our trips and also my activity in regularly. Okay, let's get start reading. เอาละงั้นเริ่มอ่านกันเลยนะคะ Okay, I like the picture of this. I thought it is the dolphin. Not sure. <laughs> Look like not dolphin and not sure is is well. มันเหมือนปลาโลมาหรือไม่ก็เป็นปลาวานะในภาพหรือเปล่าภาพน่ารักดีอ่าโอเคกันเริ่มอ่านเลยนะคะ A family reunion. Re, not re, นะ re. A family reunion in July 2002. A group of Oscars swam to a beach in Western Canada. There, they rubbed their bellies on the smooth pebbles along the beach. The group includes a young female orca named Springer. Orca facts: An orca is sometimes called killer whale. A male orca can grow can grow to weigh nine tons. An orca is a mammal that breathes air. Uh, orcas are not whales; they are dolphins. The following January, a lone orca was spotted in Phuket. Phuket, I think about Phuket in Thailand. In Phuket Sound near Washington State. Scientists figured out that the orca was about two years old and that she had been orphaned. During spring, the orphaned orca stayed in Phuket Sound. She swam, uh, she swam near boats, and many people got to see her. They named her Springer. As the months passed, the orca became sickly. She developed a skin rash. Scientists then captured Springer. They treated the rash, and Springer got better. After Springer had recovered, scientists decided that they should return the orca to the ocean. Before releasing her, they attached a radio transmitter to Springer. The radio allowed a scientists to track her. In July. Wildlife experts loaded Springer onto a jet power boat. The boat traveled about 400 miles north to Western Canada. Scientists knew that a part, a group of orcas, related to Springer was there. Springer was put back into the ocean. Soon, scientists saw her swimming with her pot. An aunt and three cousins are part of the pot. Springer's family reunion seemed to be a happy one. Okay, and that's it. And the new vocabulary I learned today is pot. I know the woolpack. <laughs> and 
the elephant hood and zebra hood. So I thought the part is same like that meaning. And kind of the P in the part does mean there are many, many P inside the big one, the cover of the P. <laughs> and the word Bree, 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 not bree, b, b r e a t h. Why is it? I never remember how to pronounce breath and breath. The difference is has e and no e, but I still never remember. And I found in this article somewhere. Okay, so. This is my reading for tonight. Thank you for listening and for all of you who practice English as not your mother language. Keep practicing. I am. Thank you and bye. ก็ข้อความนี้นะคะคำศัพท์ที่โบได้เรียนใหม่คือคำว่า pot นะคะพดคิดว่ามันหมายความเหมือนเหมือน wolf pack ของหมาป่านะแล้วก็เหมือนเหมือน herd h e r d herd เหมือนที่บอสอ่านอ่านเรื่องของของเด็กน้อยที่เรื่องอะไรนะ the hunter เมื่อเมื่อคลิปก่อนก่อนก่อนหน้านะก็มีคำว่า herd ฝูงช้างฝูงม้าไอฝูงม้าลายอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าคำว่า pot น่าจะเหมือนกันแต่ว่ามันเอามาใช้ใช้กับปลาก็เลยเป็นเป็นอพอร์ตอันนี้ที่บนเดานะน่าจะเหมือนกันแล้วก็ P ีอินอพอร์ตนี่ก็คือถั่วคือบ้านเราก็เป็นถั่วฝักยาวถั่วฝักอะไรต่างๆไอ้ที่มันเป็นฝักๆอะ่ะเขาเรียก P ีอินอพอร์ตคือมันอยู่มันจะมีเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดอยู่ในไอ้เม็ดใหญ่ๆทีหนึ่งไงแล้วก็คำเนี้ยไอ้หายใจลมหายใจเนี่ยเมื่อกี้โพสอ่านมั่วมั่วไปเพราะว่าไม่แน่ใจจำไม่ได้ว่ามันออกเสียงยังไงกันแน่มันจะกดความต่างระหว่างคำที่มี e กับไม่มี e จำไม่ได้สัทีว่าคำไหนมันออก breath กับคำไหนมันออก breathe จำไม่เคยได้เลยโอเควันนี้ก็เท่านี้นะคะขอบคุณมากที่มาฟังนะคะทุกคนที่ฝึกภาษาอังกฤษอยู่ก็ขยันขยันขยันขยันฝึกต่อไปนะคะไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณที่มาดูนะคะสวัสดีค่ะ